Kesslerov sindrom predstavlja hipotetički scenario gde veća količina svemirskog otpada može da izazove katastrofalnu lančanu reakciju uništenja satelita, što bi učinilo nisku zemljenu orbitu nenastanjevom za satelite i svemirske stanice sa ljudskom posadom na period od nekoliko vekova pa do nekoliko hiljada godina. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, gravitacioni manevar. U ovom videu otkrit ćemo kolika je realna opasnost od Kesslerovog sindroma i vidjet ćemo neke od predloženih načina za sprečavanje ovakvog scenarija. Kada je 1957. godine lansiran prvi veštački satelit u zemljinu orbitu, odnosno Sputnik, zvanično je otpočela svemirska trka između dve svetske super sile tog vremena, Amerike i Sovjetskog saveza, i postalo je očigledno da je istraživanje svemira budućnost čovečanstva. Uporedo sa narativom o naučnom istraživanju, svemir je postao arena i za takmičenje u vojnoj tehnologiji i obe sile, a naročito Amerikanci, počeli su da prate kretanje satelita u zemljenoj orbiti kroz detaljne kataloge u okviru NORAD bezbednostne mreže. Pored praćenja satelita, tzv. katalog svemirskih objekata beležio je i napuštene i skorišćene stepene raketa, ali takođe i delove raketa koje su eksplodirale prilikom pokušaja ulaska u orbitu, a sve sa ciljem da se izbegnu potencijalni sudari sa satelitima u sličnim orbitama. Pošto se sateliti u orbiti kreću ogromnim brzinama koje premašuju 25.000 km na čas, što je 10 puta brže od brzine ispaljenog metka, čak i mala zrnca prašine u obliku mikrometeorita mogu da izazovu ozbiljnu štetu prilikom sudara sa letelicama i zato su sa posebnim interesovanjem praćeni svi veći komadi krhotina koje su nastale eksplozijama raketa ili uništenjem satelita od strane antisatelitskog oružja sa zemlje. U okviru Norada, jedan od zaposlenih, John Gabbard, je vodio posebnu evidenciju krhotina i razvio je tehniku za beleženje i predviđanje orbite kroz diagrame koje se i danas koriste, a već sredinom 60. godina zaključio je da će rastuća količina svemirskog otpada usled sve većeg broja lansiranih satelita postati opasnost za buduće misije sa ljudskom posadom u niskoj zemljenoj orbiti. Gabardova evidencija, kao i Norodov katalog svemirskih objekata, postali su javno dostupni tokom 70. godina, a za koje se posebno zainteresovao nasin naučnik Donald Kessler, koji je razvio metodu za istraživanje dinamike među asteroidima u pojasu asteroida, i odlučio je da primeni ovu metodu za analizu svemirskog otpada u zemljenoj orbiti. 1978. godine je u saradnji sa kolegom Burtonom Kaurpaleom objavio naučni rad na ovu temu, u kojem je zaključeno da procesi sudara iz pojasa asteroida primenjeni na svemirski otpad mogu da izazovu stvaranje opasnog pojasa krhotina u niskoj zemljenoj orbiti za samo nekoliko desetina godina i predvideo je da će do 2000. godine sudari sa krhotinama koje su ljudi napravili biti učestaliji od sudara sa mikrometeoritima. Ovoj mehanizam je danas poznati kao Kesslerov sindrom i funkcioniše na sljedeći način. Veći broj krhotina u niskoj zemljenoj orbiti može da dovede do sudara i uništenja nekog satelita, što bi stvorilo još veći broj raspršenih krhotina, koje bi zatim dovele do sudara sa drugim satelitima i do njihovog uništenja, i tako bi se eksponencijalno ubrzao proces uništenja, čime bi bili uništeni svi sateliti u niskoj zemljenoj orbiti za samo par decenija nakon prvog udara. Čak i pre Kesslera, naučnici su bili svesni opasnosti da uništenje satelita može da izazove povećanje krhotina u orbiti, ali se smatralo da je stepen sagorevanja svemirskog otpada izazvano usporenjem usled trenja atmosfere daleko veći nego što se ispostavilo u Kesslerovoj analizi, a što znači da svemirski otpad ostaje duže u orbiti i samim tim povećava se verovatnoća za izazivanje novih sudara i za nastanak lančane reakcije uništenja. Tokom 80. godina evidentirano je znatno više podataka o efektima udara mikrometeorita na letelice u orbiti, kada je naprimer komadić farbe pogodio prozor Space Shuttle Challenger tokom misije iz 1983. godine, što je bio jeziv podsjetnik koliko je zapravo realna opasnost od ovakvih udara. Samo godinu dana nakon ovog incidenta, NASA je lansirala satelit LDEF kako bi se detaljnije analizirao utice svemirskog okruženja na letelice u niskoj zemljenoj orbiti i na ovoj fotografiji vidimo jedan teflonski panel sa satelita koji je za samo godinu dana izrešetan sa skoro stotinu rupa usled udara mikrometeorita znatno manjih od jednog milimetra u prečniku. 
Ovakvi podaci su ukazali na potrebu da se sateliti i druge letelice bolje obezbede od sličnih relativno malih udara, a rešenje je prilično zanimljivo i pomalo začuđujuće jednostavno. Naime, usled ogromne kinetičke energije čestice u orbiti, sudar sa bilo kakvim materijalom dovodi do potpunog uništenja čestice. I na primjer, ukoliko se oko letelice postavi tanki sloj folije odvojene nekoliko centimetara od trupa, sudar malog mikrometeorita sa folijom je dovoljan da se on u potpunosti uništi pre nego što probije trup letelice. Ova zanimljiva ideja ipak nije nova, jer su na primjer brodovi u prošlosti koristili mreže postavljene par metara od broda kako bi se zaštitili od eksplozije torpeda, a tenkovi i danas koriste ovaj vid pasivnog oklopa kako bi izazvali uništenje projektila pre udara u samo telo tenka. Međutim, manje mikrometeoriti ili komadići svemirskog otpada nisu glavni problem, već problem čine objekti do 10 cm u prečniku i oni koji imaju masu do 1 kg, a koji nažalost čine najveći procenat mase svemirskog otpada i naročito su opasni jer mogu da dovedu do potpunog uništenja satelita i drugih letelica. Pritom, ovakvi sudari bi izazvali stvaranje još veće količine svemirskog otpada, gde manji broj krhotina također sačinjava većinski procenat ukupne mase svemirskog otpada, iz ovoga je jasno da bi katastrofani sudar mogao da izazove lančanu reakciju uništenja. Kessler je tokom 80-ih unapredio svoj model sa dodatnim proračunima i analizama, iz njegovog rada se može zaključiti da bi ovaj problem svemirskog otpada trebali shvatiti ozbiljno, a šta je bio rezultat njegovih upozorenja, Testiranje prvog antisatelitskog oružja od strane američke vojske, kada je uništen satelit Solvint P-78-1 sredinom 1985. godine. Toliko o tom. Na svu sreću, uništenje ovog satelita nije izazvalo veće probleme za kasnije lansiranu međunarodnu svemirsku stanicu i druge satelite, jer je procenjeno da će do 2000. godine većina krhotina sagoreti u atmosferi, ali također moram biti fer i napomenuti da su i druge zemlje, poput Rusije, Indije i Kine, testirale slično oružje, ali su posljedice bile znatno ozbiljnije po Kesslerov sindrom. Kinezi su 2007. godine, kao reakcija na promenu američkih zakona o militarizaciji svemira, izveli prvi test antisatelitskog oružja kada je uništen meteorološki satelit FY-1C, što je stvorilo preko 150.000 fragmenata svemirskog otpada, od kojih 2000 ima veće dimenzije od loptice za golf, i do danas manji deo ovih fragmenata ugrožava međunarodnu svemirsku stanicu, koja rutinski menja orbitu kako bi izbegla ove krhotine. Indija je tokom 2019. godine uništila satelit Microsat-R, ali ovaj događaj proizveo samo oko 250 komada svemirskog otpada, koje je za par godina sagorao u atmosferi, tako da treba odati priznanje Indiji za odgovorno ponašanje prilikom izvođenja ovakvog testa. Rusi su 2021. godine uništili svoj satelit Kosmos 1408, što je stvorilo preko 1500 krhotina i tadašnji astronauti u Međunarodnoj svemirskoj stanici, dva Rusa, četiri Amerikanca i jedan Nemac, morali su da se sklone u kapsulu za povratak na Zemlju usad potencijalnog rizika od udara, ali procenjeno je da do danas nijedna krhotina izazvana ovim uništenjem na svu sreću nije oštetila stanicu. Svemirski otpad je u pojedinim slučajevima pokrenuo i teorije zavere poput čuvene priče o takozvanom satelitu Crni Vitez iz 1998. godine, koje je navodno satelit vanzemaljskog porekla postavljen u polarnu orbitu pre 13.000 godina, Međutim, činjenice govore da je to deo termalnog čebeta izgubljenog toko misije Space Shuttle 88 kada je nastala ova fotografija, što su potvrdili i sami astronauti. Svi primjeri svemirskog otpada koji su navedeni do sada nastali su sudarima satelita sa krhotinama svemirskog otpada koje je nastao usled eksplozija raketa ili usled korišćenja antisatelitskog oružja, međutim, događaj koje je najviše zabrinuo naučnu javnost je potpuno nepredviđeni sudar dva satelita koji su dogodio tokom 2009. godine. Naime, komercijalni satelit Iridium-33 se direktno osudario sa napuštenim ruskim vojnim satelitom Kosmos-2251 na visini od 789 km iznad Sibira pod uglom od oko 100 stepeni, što je proizvelo ogroman broj krhotina koje prvenstveno ugrožavaju kineske satelite na toj visini, ali također predstavljaju pretnju za međunarodnu svemirsku stanicu, jer je jedan komad krhotine proletao pored stanice na udaljenosti od samo 120 metara tokom 2012. godine. 
Dodatno pretnju po eskalaciju Kesslerovog sindroma predstavljaju i davno zaboravljeni drugi i treći stepeni raketa, poput one koja je poslala Surveyor 2 na mesec tokom 1966. godine, a koja se neočekivano vratila nazad ka Zemlji tokom 2020. godine i koja je prošla veoma blizu geostacionarnih satelita. Tako da treba imati u vidu da sigurno postoji još ovakvih zaboravljenih komada svemirskog otpada koje mogu da dovedu do uništenja nekog od satelita. U izveštaju iz 2019. godine, koji se bavio analizom udara mikrometeorita i krhotina svemirskog otpada u Međunarodnu svemirsku stanicu, u periodu od 20 godina zabeleženo je preko 1400 udara u razne komponente stanice, ali problem se u poslednje vreme najzgled pogoršava jer smo u prethodnih nekoliko godina imali dramatičnije sudare. Naprimer, 2016. godine komadic svemirskog otpada, otprilike mikronu prečniku, pogodio je prozor kupole na stanici, što je zaista jezivo, zatim tokom 2021. robotska ruka Canada Arm je doživjela znatno veće oštećenje što vidite ovde, a krajem 2022. godine došlo do incidenta sa curenjem tečnosti za hlađenje iz sojuza spojenog sa stanicom, koji je najverovatnije izazvan udarom mikrometeorita, ali na svu sreću nije ugrožen život astronauta na stanici. Danas u orbiti postoji oko 9000 satelita, od kojih je samo polovina aktivna, a svake godine se ovaj broj uvećava, najvećim delom usled stvaranja sazvežđa satelita Starlink kompanije SpaceX, koja želi da napravi mrežu satelita koji bi obezbedili jeftin i kvalitetan internet za bilo koga na našoj planeti. SpaceX planira da postavi do 40.000 satelita u nisku zemljenu orbitu u narednim godinama i decenijama, što može imati katastrofalne posljedice po Kesslerov sindrom ukoliko dođe do nepredviđenog sudara, a već postoji negativan utjecaj ovih satelita na astronomiju sa Zemlje, jer njihova reflektivnost otežava rad observatorijama širom sveta. SpaceX je odlučio da smanji planiranu orbitu svojih satelita kao reakciju na kritike naučne javnosti, što bi trebalo da doprinese smanjenju rizika kroz životni vek satelita od samo pet godina nakon prekida funkcionisanja, ali tehnologija jeftinijih lansiranja tereta u svemir koji nam je pružio SpaceX svakako ukazuje da u narednim decenijama svakako možemo očekivati drastično uvećanje broja satelita u zemljenoj orbiti. Osim ovih satelita koji predstavljaju značajno uvećanje rizika od Kesslerovog sindroma, Postoji konkretno jedan satelit koji predstavlja daleko najveći rizik, a to je nasin napušteni satelit Envisat. Ovaj satelit kruži oko Zemlje na visini od oko 800 km, otprilike u zoni gde se nalazi najveći broj krhotina izazvanih sudarom satelita koje sam spomenuo ranije, a uzimajući u obzir činjenicu da je Envisat veoma veliki satelit težine preko 8 tona, Njegovo uništenje usred sudara sa krhotinama moglo bi da izazove lančanu reakciju uništenja u zemljenoj orbiti. Ali koliko bi zaista bila pretnja ukoliko bi se ostvario najgori scenarij o Kesslerovog sindroma? Uprko senzacionalističkim tvrdnjama da bi to potpuno sprečilo lansiranje novih raketa u svemir, pretnja je ipak dovoljno velika da na primjer ne bi bilo moguće izgraditi veću svemirsku stanicu u niskoj zemljenoj orbiti, a svemirske šetnje astronauta također ne bi bile dozvoljene zbog uvećanog rizika, međutim pozitivna stvar je to da bi srednja zemljena orbita kao i geostacionarna orbita bila dovoljno bezbedna za satelite ili svemirske stanice. Također bi se drastično uvećao rizik od nepredviđenih sudara prilikom lansiranja međuplanetarnih misija, ali ne u tolikoj meri da bi one bile potpuno onemogućene, ali niko ne želi da potroši milijarde dolara i decenija rada na misiju koja može biti oštećena ili uništena usled sudara sa svemirskim otpadom i zato je važno da sprečimo ovaj problem pre nego što on zaista postane problem. U poslednje dve decenije razvijeno je nekoliko različitih metoda za umanjenje i rešavanje Kesslerovog sindroma, a prvi korak je svakako da planiramo orbite satelita tako da po prestanku rada oni brzo sagore u zemljenoj atmosferi, što bi drastično smanjilo budući rizik od eskalacije problema, ali je takođe potrebno ukloniti problematične komade svemirskog otpada i napuštene satelite kroz različite metode. Jedna metoda predlaže korišćenje snažnih lasera na zemlji koji bi ciljali komade svemirskog otpada, a koji bi ovim postupkom bili pogurani u nižu orbitu gde bi se goreli u atmosferi, dok je za veće napuštene satelite predviđeno lansiranje posebnih misija koje bi uhvatile ove satelite i promenile im orbitu bilo ka takozvanoj orbiti groblja daleko od zemlje ili ka sagorevanju u atmosferi. U svakom slučaju ubližimo se kritičnoj granici za rešenje ovog problema, jer ako propustimo priliku da u skorije vreme rešimo ovaj problem, 
imat ćemo posljedice za buduće generacije. Većina nas želi da jednog dana čovečanstvo terraformira druge planete i da ostajemo kolonije na drugim svetovima širom našeg sunčevog sistema, ali pre toga moramo da rešimo probleme na našoj planeti i u našem komšiluku poput Kesarovog sindroma kako bi pružili svetliju budućnost za naredne generacije istraživača. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko želite da podržite kanal, postanite član i kliknite na dugme hvala ispod videa za jednokratnu donaciju, a svakako ostavite like i prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.